ஐபிஎல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு டிசிஎன் கவுண்ட் டவுன் எந்த அணியில் சிறந்த ஓபனர்கள் இருக்கிறார்கள் கடந்த ஆண்டிலிருந்து நிச்சயம் மாற்றம் பெற்றிருக்கும் டிசிஎன் கவுண்ட் டவுன் ரேங்கிங்ஸ் ருத்து கான்வே காம்போவுக்கு தான் முதலிடமா அல்லது வேறு ஓபனிங் பார்ட்னர்ஷிப்புக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் கிடைக்குமா ஐபிஎல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓபனர்ஸ் கவுண்ட் டவுன் இது டிசிஎன் அனாலிசிஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க டிசிஎன் நேர்களுக்கு வணக்கம் ப்ரோ அதை ஆப்ஷன் முடிஞ்சிச்சு இல்லை கவுண்ட் டவுன் எப்போ ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு இன்ஸ்டாலையும் சரி யூடியூப் கமெண்ட்ஸ்லேயும் சரி பலர் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க உங்கள் ஆதரவுக்கு ரொம்ப நன்றி இப்போல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் ஆஸ் யூஷுவல் ஓப்பனர்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் ஸ்பின்னர்ஸு ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸு மிடில் ஆர்டர் ஃபினிஷர்ஸ் கேப்டன்ஸ் டெத் பாலர்ஸ் எம்பிபின்னு நிறைய கவுண்ட் டவுன் ஐடியாஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக வாரத்துக்கு ஒன்று அல்லது ரெண்டு வீடியோஸ் கவுண்ட் டவுன் சீரீஸில் போட ட்ரை பண்ணுறேன் இது லாஸ்ட் சீசன் ஆஃப் ஐபிஎல் ஆப்ஷன் சைக்கிள்ங்கிறதால நிறைய டீம்களுக்கு ஓப்பனர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் செட் ஆகிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஐபிஎல்ல மோஸ்ட்லி டீமோட டூ பெஸ்ட் பேட்டர்ஸ் தான் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க ஸோ ஓப்பனர்ஸ் ரேங்க் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயமாக தான் இருந்துச்சு ஒரு பக்கம் ஜெய்ஸ்வால் பட்லர் ஒரு பக்கம் வார்னர் ஷா டி காக் மேயர்ஸ் ஃபேஃப் கோலினு திரும்புகிற பக்கம் எல்லாம் ஸ்டார் நேம்ஸாக இருக்கிறதால கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு பட் ரீசெண்ட் ஐபிஎல் ட்ராக் ரெக்கார்ட் ரீசெண்ட் ஃபார்மு அண்ட் ஐபிஎல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை மைண்டில் வச்சு இந்த ரேங்கிங்ஸை போட்டிருக்கிறேன் எல்லாருமே ஸ்டார் பிளேயர்ஸ் அண்ட் எல்லாருக்குமே நல்ல ஃபேன் பேஸ் இருக்குங்கிறதால நிச்சயம் உங்களுக்கு இதில் மாற்று கருத்து வரலாம் வந்தால் கமெண்ட்ஸில் தாராளமாக சொல்லுங்கள் வேலிட் பாயிண்ட்ஸாக இருந்தால் நான் அடுத்தடுத்த கவுண்ட் அவுன்களுக்கு அதை ரெஃபரன்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் கிரிக்கெட் கல்லி இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் டெலிகிராமில் எடிட்ஸ் ஸ்டாட்ஸ் அண்ட் நியூஸுக்காக நான் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுற பேஜ் கிரிக்கெட் கல்லி கிரிக்கெட் சம்மந்தப்பட்ட எடிட்ஸுக்கு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பேஜ்னு தாராளமாக சொல்லலாம் இவங்களுடைய டெலிகிராம் குரூப்பில் எடிட்ஸ் மேட்ச் பற்றின இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டாட்ஸ் அண்ட் லேட்டஸ்ட் கிரிக்கெட் அப்டேட்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க டெலிகிராம் குரூப்போட லிங்க்கை டெஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்டில் கொடுத்துருக்கிறேன் இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள் கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணி பாருங்கள் கவுண்ட் ஒன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி குவிக்காக டிசிஎன் குவிஸ் கொஸ்டினை பார்த்துடலாம் ரீசெண்டாக ஐசிசி டி டுவெண்ட்டி எயிட் டீம் ஆஃப் தி இயர் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஐசிசி ஃபார் த இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ பொதுவாக டி டுவெண்ட்டி ஃபார்மேட்னாலே வெஸ்ட் இண்டீஸ் பிளேயர்ஸ் தான் கில்லி பட் இந்த வருஷம் டீம் ஆஃப் த இயரில் தான் முதல் முறையாக வெஸ்ட் இண்டீஸ்லேருந்து ரெப்ரஸன்டேஷன் இருந்துச்சு இது வரைக்கும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் பிளேயர் யாருமே ஐசிசி டி டுவெண்ட்டி எயிட் டீம் ஆஃப் தி இயரில் இடம் பெற்றதே இல்லை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இதை மாற்றி அமைச்சிருக்கிறாரு ஒரு அதிரடி பேட்ஸ்மேன் யார் அந்த பேட்ஸ்மேன் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஆன்சரை கமெண்ட்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ எல்லாம் ஆன்சர் சொல்கிறேன் ஆஸ் யூஷுவல் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க சரி கவுண்ட் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் டென்த் பிளேஸில் சன் ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் இவங்களுடைய பொட்டன்ஷியல் ஓப்பனர் ஆப்ஷன்ஸ்னால் டிராவிஸ் ஹெட் மயங்க் அகர்வால் அபிஷேக் சர்மா மற்றும் அன்மோல் பிரீத் சிங் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி டிராவிஸ் ஹெட் அண்ட் மயங்க் அகர்வால் தான் ஓப்பனிங் காம்போவாக இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆர் ஹெட்டோட அபிஷேக் சர்மா இறங்கலாம் பட் ரெண்டு லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸை விட ஹெட் அண்ட் மயங்க்னு ரைட் லெஃப்ட் காம்போவுக்கு போக தான் வாய்ப்புகள் அதிகம் மயங்குக்கு போன சீசன் சுமார் தான் சொல்லிக்கிற மாதிரியான சீசன் இல்லை ட்ராவிஸ் ஹெட்டுக்கு டபிள்யூடிசி அண்ட் ஓடிஐ வேர்ல்ட் கப்னு ட்ரீம் இயராக அமைஞ்சது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பட் இந்தியா கூட நடந்த டி டுவெண்ட்டி சீரீஸில் பெருசாக ஸ்கோர்ஸ் இல்லை ஸோ எல்லாரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரி பிளாக் பஸ்டர் பையா இருப்பாரான்னு வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் மேங்க் அகர்வால் அண்ட் ட்ராவிஸ் ஹெட் நிச்சயம் டீசெண்டான ஓப்பனிங் காம்போ தான் பட் மற்ற டீம்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த காம்போக்கு என்னால் டென்த் பிளேஸ் தான் கொடுக்க முடிஞ்சுது நைன்த் பிளேஸ் கோஸ் டு கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் ஜேசன் ராய் ரெமனுல்லா குர்பாஸ் வெங்கடேஷ் ஐயர் மற்றும் அங்கிரீஷ் ரகுவன்சி இவங்க தான் ஓப்பனிங் ஆப்ஷன்ஸ் வெங்கடேஷ் ஐயர் ஒரு ரெண்டு கன்ஃபார்ம் இவரோட ஓப்பனிங் ஓவர்சீஸ் பார்ட்னருக்கு தான் சின்ன போட்டி இருக்கு ஜேசன் ராய் வர்சஸ் ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ் இன்னைக்கு தேதிக்கு ரெண்டு பேருமே பிக் நேம்ஸ் கிடையாது பட் டி டுவெண்ட்டி ஃபார்மேட்டில் ரெண்டு பேருமே எக்ஸைட்டிங்கான பிளேயர்ஸ் ஜேசன் ராய் தான் ஃபஸ்ட் சாய்ஸாக இருப்பாருன்னு நான் நினைக்கிறேன் ராயை பொறுத்த வரைக்கும் வாழ்ந்து கெட்ட ஜெமீன் பரம்பரைன்னு தமிழ் சினிமாவில் சொல்கிற மாதிரி ஒரு காலத்தில் இங்கிலாந்து ஓடிய வேர்ல்ட் கப் ஜெயிக்க மிக முக்கியமான காரணர் ஸ்டோனாக இருந்த பிளேயர் பட் இப்போ இங்கிலாந்து டீமில் ரெகுலரான்னு கேட்டால் கேள்விக்குறி தான் வேர்ல்டோட பல டி டுவெண்ட்டி லீக்ஸ் ஆடிட்டு வராரு ஆன் ஹிஸ் டே கண்டிப்பாக டெவஸ்டேட்டிங் பிளேயர் பட் பழைய கன்சிஸ்டன்சி இந்த வருஷம் இருக்குமான்னு தெரிய
பிரித்திவிஷா இன்னும் கிரிக்கெட் ஆக்ஷனுக்கு திரும்பல பட் ஐபிஎலுக்கு இன்னும் டூ மந்த்ஸ் இருக்கிறதால ஃபிட் ஆகிடுவார்னு நம்புவோம் ஏன்னா அவருடைய கரியருக்கு ஐபிஎல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரொம்பவே முக்கியம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு ஐபிஎல் ஷாவுக்கு ஸ்டன்னிங்காக இருந்துச்சு பட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் சுமாரான சீசன் அண்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வெரி வெரி ஒஸ்ட் சீசன் ஃப்ரம் பிரித்வி ஷா கேபபிளான பேட்ஸ்மேன் பட் அதை ப்ரூவ் பண்ணியே ஆகணும் இன் ஐபிஎல் டுவெண்ட்டி டேவிட் வார்னருக்கு போன சீசன் டீசெண்டான சீசனாக இருந்துச்சு முப்பத்தி ஆறு ஆவரேஜ் நூற்றி முப்பது ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் ஐநூற்றி பதினாறு ரன்கள் ரன்ஸ் அண்ட் ஆவரேஜஸ் ஓகேனாலும் ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் பெரிய ட்ராப் அதனால தான் இன்னும் ஹையர் பொசிஷன் கொடுக்க முடியல இப்போ ஸ்லோவாக இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட்லேருந்து விலகிட்டு வர்றாரு ஐபிஎல்லில் ஃபுல் ஃபோக்கஸோடு இருப்பார் ஒரு மெகா சீசன் மட்டும் தான் பார்ப்போம் இந்த டிசி ஓப்பனிங் காம்போவுக்கு நம்ம கவுண்டவுனில் செவன் ஸ்பாட் பஞ்சாப் கிங்ஸுக்கு ஆறாவது இடம் ஷிகர் தவான் பிரபசிம்ரன் சிங் அண்ட் ஜானி பேஸ்டோ தான் கீ ஓப்பனிங் ஆப்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக இவங்க மூணு பேருமே குட் டு பிளே இந்த லெவன் ஸோ ஓப்பனிங் காம்பினேஷன் எப்படி அமைய போகுதுன்னு தெரியல மூணு பேருமே எஃபெக்டிவ் அட் த டாப் மேபி ஷிகர் அண்ட் பிரபசிம்ரன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பேர்ஸ்டோ த்ரீயில் வர வாய்ப்பு இருக்குது பட் தவான் அண்ட் பேர்ஸ்டோனு ஒரு ஆல் அட்டாக்கிங் காம்போவை ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் நோ சர்ப்ரைஸ் ஷிகர் தவானை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு இந்த சீசன் ஒரு ரிடம்ஷன் சீசனாக இருக்கும் இனிமே அவருக்கு இந்தியன் டீமில் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்னு தோணலை பட் ஸ்டில் ஐ ஆம் வெரி வெரி குட் அட் திஸ் லெவல்னு ஷிகர் நிரூபிக்க விரும்புவார் ஸோ இட் வில் பி இன்ட்ரெஸ்டிங் தென் பிரபசிம்ரன் பல வருடங்களாக எக்ஸைட்டிங் யங் பிளேயர்ஸ் லிஸ்ட்லேயே இருந்துட்டுருக்காரு எஸ்எஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் சுப்மன் கில் மாதிரி எப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பை எடுத்து வைக்க போகிறாருன்னு தெரியல இந்த சீசன் நடந்தால் நிச்சயம் நல்லாயிருக்கும் பட் அவர் சீசனை நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணலைன்னா ஜானி பேர்ஸ்டோ ஆஸ் ஓப்பனிங் ஆப்ஷன் ரெடியாகவே இருப்பார் ஸோ அந்த காரணத்தால் பிபிகேஎஸ்க்கு நம்ம கவுண்ட் ஒன்றில் சிக்ஸ்த் பிளேஸ் ஐந்தாவது இடம் சுப்மன் கில்லின் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு சுப்மன் கில் பிரதிமன் சாஹா அண்ட் மேபி கேன் வில்லியம்ஸ் தான் த்ரீ ஆப்ஷன்ஸ் வழக்கம் போல் கில் அண்ட் சாஹா தான் ஓப்பன் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பெரிய மாற்றம் இருக்காது பிரதிமன் சாஹாவை பார்த்தோன்னா வழக்கமான முந்நூறு ரன்கள் சீசன் எதிர்பார்க்கலாம் நூற்றி இருபத்தஞ்சு கிட்ட ஸ்ட்ரைக் ரேட்டு இருபத்தஞ்சு கிட்ட ஆவரேஜ் வச்சிருப்பார் மைட்டி இம்ப்ரெஸ்வ நம்பர்ஸ் இல்லை தான் பட் ஜிடிக்கு ஃபிஃப்த் பிளேஸ் கொடுக்க காரணம் சாஹாவுடைய ஓப்பனிங் பார்ட்னர் சுப்மன் கில்லுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ட்ரீம் இயராக இருந்துச்சு வேர்ல்டு கப் ஜெயிச்சிருந்தா இன்னும் வேறு லெவலாக இருந்திருக்கும் பட் நோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் குறிப்பாக ஐபிஎல்லில் விராட் கோலி கிறிஸ் கெயில் டேவிட் வார்னர் அண்ட் ஜாஸ் பட்லர் ரீச் பண்ணியிருக்கிற லெவல்ஸை போன வருஷம் ரீச் பண்ணார் பிரின்ஸ் ஸோ ஒரு ரெண்டு சுமாராக அட்ரஸாக இருந்தாலும் இன்னும் ரெண்டு சுற்றி சுற்றி அடிக்கிற சுப்மன் கில் இருக்கிறதால ஜிடிகே ஃபிஃப்த் பிளேஸ் ஃபோர்த் பிளேஸ் கே எல் ராகுலின் லக்னோ சூப்பர் ஜெயின்ஸுக்கு கே எல் ராகுல் குவிண்டன் டிகா கைல் மேர்ஸ் அண்ட் தேவதர் படிக்கல் தான் ஓப்பனிங் ஆப்ஷன்ஸ் ஏன்னா கே எல் ராகுல் ஒரு ஆப்ஷனாக இருந்தாலும் மோஸ்ட்லி அவர் மிடில் ஆர்டரில் தான் ஆட போகிறார்னு ரிப்போர்ட்ஸ் வருது ஸோ டிகாக் அண்ட் மேயர்ஸ்னு ஒரு ஓவர்சீஸ் காம்போக்கு போகலாம் அல்லது படிக்கலோட ஒன் ஆஃப் த ஓவர்சீஸ் ஓப்பனர்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மூணு பேருமே டீசெண்டான ஃபிட்டு தான் படிக்கலுக்கு மிடில் ஆர்டரில் பெருசாக ஒர்க் அவுட் ஆகலை ஸோ இங்கே ஓப்பன் பண்ணால் ஹி கேன் எக்ஸ்பிரஸ் மச் பெட்டர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு சீசன் டிகாக்குக்கு செமையான சீசனாக இருந்துச்சு பட் போன வருஷம் நாலு மேட்சஸ் மட்டும் தான் ஆடினார் பெருசாக கிளிக் ஆகலை அந்த வாய்ப்பு கைல் மேயர்ஸ்க்கு கொடுக்கப்பட்டு கடைசி வரைக்கும் கைல் மேர்ஸ் தான் ஓபன் பண்ணாரு இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையே ஒரு சின்ன போட்டி இருக்கலாம் ஒரு பக்கம் படிக்கல் ஓபன் பண்ணா இனிவே எல்எஸ்ஜி ஓபனிங் காம்போக்கு நம்ம கவுண்ட் ஒன்ல போர்த் பிளேஸ் மூன்றாவது இடம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு ஒரு பக்கம் அதிரடிக்கு பேர் போன ஜாஸ் பட்லர் இன்னொரு பக்கம் அதிரடி மூலமா பெயர் எடுத்துட்டு இருக்கிற எஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் பேக்கப்புக்கு டாம் கோலர் கேட்மோர் இருக்காரு பட் பட்லர் அவர் எப்படியும் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது ஸோ பட்லர் எஷஸ்வி காம்போ தான் ஓபனிங் பார்ட்னர்ஷிப்பா இருக்க போறாங்க லாஸ்ட் இயர் பட்லருக்கு கொஞ்சம் சுமாரான இயரா போனது தான் ஆறாருக்கு தேர்ட் பிளேஸ் கொடுக்க காரணம் ஸ்டில் அவர் ஜாஸ் பட்லர் இந்த சீசன்ல மொரட்டா கம்பேக் கொடுத்து ஆரஞ்சு கேப்பா அசால்ட்டா தள்ளிட்டு போனாலும் ஆச்சரியப்படுறது இல்லை ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு சீசன்ல அதான் பண்ணாரு ஆனாருக்கு இந்த சீசன் மிகப்பெரிய பிளஸ் என்ன எஷ்வி ஜெய்ஸ்வாலோட எமர்ஜென்ஸ் லாஸ்ட் சீசன் ஐபிஎல்லையே அறநூத்தி இருபத்தஞ்சு ரன்ஸ் அட் ஃபார்ட்டி எயிட் ஆவரேஜ் அண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்ட்ரைக் ரேட் ட்ரீம் சீசன் தாராளமா சொல்லலாம் இப்போ அங்கிருந்து இந்தியன் டீமோட டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப் ப்ராபபிள்ஸ்ல ஸ்ட்ராங் கண்டனரா உருவாகி இருக்காரு ஸோ லாஸ்ட் இயர் செஞ்ச சம்பவங்களை இந்த இயர் பீட் பண்ணதான் நிறைய வாய்ப
First place goes to the defending champions Chennai Super Kings. The one time last, some people get in a yarn comment. See you when I do a recon open us count on la CSK first place. Could it the la last year put a fourth place than could the man? But Pona Varisham Rutraj Gay Quad Matrum Devon Conway show upon a consistency as an opening partnership. Rama the Marbici, they were very, very good. Rutraj had the good on a five ninety runs at forty two average. Anna Romba impressive on a Vishim one forty eight strike rate. In Urupakam Devon Conway six seventy two runs at fifty two average strike rate one forty. ஒரு டீம் ஐடியலாக ஓப்பனர்ஸ் எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி இந்த காம்போ இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரில் ஒருத்தர் இன்னும் கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக ஆடலான்னு தோணுனாலும் அடுத்து வர தூபே ரஹானே மொயின் அலி ஜடேஜானே எல்லாருக்கும் ஹிட்டிங் ரோல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதால ரெண்டு ஓப்பனர்ஸில் ஒருத்தர் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ ஒன் ஃபிஃப்டி ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் இன்னிங்ஸ் ஆங்கர் பண்ணாலே போதும் அதை இந்த டியூவோ லாஸ்ட் சீசன் வேறு லெவலில் பண்ணாங்க அண்ட் இந்த இயரும் பண்ணுவாங்கன்னு தான் எனக்கு தோணுது ஸோ ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் இன் டிசிஎன் ஓப்பனர்ஸ் கவுண்ட் டவுன் ரேங்கிங்ஸ் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் கெட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் சரி என்னோட லிஸ்ட்டை நான் சொல்லிட்டேன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய டாப் டென் ஓப்பனர்ஸ் கவுண்ட் டவுன் என்ன நிச்சயம் என்னோட ஒப்பீனியனோட உங்கள் ஒப்பீனியனில் மாற்று கருத்து இருக்கலாம் அதை கொஞ்சம் டீசெண்டாக கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஒருவேளை உங்கள் ஃபேவரட் டீமுக்கு வேறு ஒரு டீம்லேருந்து ஒரு ஓப்பனரை சூஸ் பண்ணலான ஆப்ஷன் கொடுத்தா நீங்கள் யாரை சூஸ் பண்ணுவீங்க ஜாஸ் பட்லர் கே எல் ராகுல் ருத்ராஜ் கெய்குவாட் விராட் கோலி ஆர் வேறு யாராவது தான் உங்கள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் வீடியோ முடிக்கிறது முன்னாடி குவிஸ் கொஷனுக்கான ஆன்சர் சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் வெஸ்ட் இண்டீஸ் பிளேயர் டு பி நேம் இன் ஐசிசி டி டுவெண்ட்டி ஆஃப் தி இயர் இஸ் நிக்கோலஸ் பூரன் கொஞ்சம் ஈஸி கொஷின் தான் கரெக்டாக கெஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பண்ணிங்களா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காம உங்கள்